நம்ம பாரத தேசத்தோட கலாச்சாரம் பாரம்பரியம் பண்பாட்டை பிரதிபலிக்கும் நம பூமி நமசாமி சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் நமது சேனலிற்கு முதல் முறையாக வருவதாக இருந்தால் கீழ் காணும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்கள் உடன் அந்த பெல் சிம்பலையும் அழுத்துங்கள் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அங்கங்கள் அல்லது உறுப்புகளை வச்சு உங்களுக்கான குணநலன்கள் என்ன அப்படிங்கறத சொல்லியிருப்போம் இப்ப நம்ம எதை பத்தி சொல்ல போறோம்னா கையோட அமைப்ப வச்சு உங்களோட குணநலன்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் ஒருத்தரோட கையை பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு சில விஷயங்கள் தெரியும் இவருக்கு ரொம்ப குட்டையான கையா இருக்கு இவருக்கு ரொம்ப நீளமான கையா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்ததுமே கண்டுபிடிச்சிருவோம் சரி இதுக்கும் அவங்களோட குணநலனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் அந்த குட்டையான கை நீளமான கையிங்கிறத எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கறதே நம்மளுக்கு ஒரு குழப்பமான விஷயம் அது அதாவது படத்துல காமிச்சிருக்க மாதிரியே நடுவிரல் வந்து நம்ம மணிக்கட்டுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே நின்றுச்சு அப்படின்னா அது வந்துட்டு நீளமான கை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி அந்த கையை விரிச்சு நம்ம அடக்கும் போது நடுவிரலானது அந்த மணிக்கட்டோட அந்த கோடு இருக்குங்க இல்லைங்களா அந்த கோட்டை தொற்றுச்சுன்னா அவங்களோட கை தான் குட்டையான கை அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுதான் பொதுவா வந்துட்டு ஒரு கை வந்து நீளமான கையா இல்ல குட்டையான கையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உள்ள வழி குட்டையான கை ஒருத்தருக்கு இருந்தது அப்படின்னா அவங்க ரொம்பவே துணிச்சலானவங்களா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றது உண்டு வாழ்க்கையில பல துணிச்சலான காரியங்கள்ல அவங்க துணிஞ்சு ஈடுபடுவாங்க அப்படின்னு அதுல நிறைய சவாலே இருந்தாலும் சரி அத அசால்ட்டா எதிர்கொள்வாங்க அப்படிங்கறது சொல்லப்படுற ஒரு விஷயம் இவங்க ஈடுபடுற எந்த ஒரு காரியத்திலையும் எளிதா அதற்கான தீர்வுகளை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒருத்தருக்கு நீளமான கை இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவங்க எதுலையும் சரியா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களா இருப்பாங்க அதாவது எந்த ஒரு செயலை செய்யறதுனாலும் அதை சரியான நேரத்துல முடிச்சிடணும் அப்படிங்கறதுல உறுதியா இருப்பாங்க இப்படி நீளமான கைக்கு கொண்டவங்க எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு சிறந்த தொழிலதிபர்களா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுவது உண்டு அதே போல நீளமான கை உடையவங்க அதிகமா உணர்ச்சி வசப்படுவாங்கன்னு சொல்லப்படுவது உண்டு மற்றவங்க மீது ரொம்பவே அதிகமா பாசமா இருப்பாங்க யாராச்சும் இவங்களை சிறுதா காயப்படுத்திட்டா கூட அதாவது நம்ம சொல்றது மனதளவுல காயப்படுத்திட்டாங்கன்னா கூட அந்த நிகழ்வை அவங்களால தாங்கிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்படுறது உண்டு ஒருத்தங்களுக்கு சதுர வடிவத்துல உள்ளங்கை இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவங்க கணித மெதையா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுவது உண்டு அதுவும் இல்லாம மனசு என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்காம எடுத்தோம் கவுத்தோம்னு டக்குன்னு ஒரு விஷயத்துக்கு தீர்வை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுறது உண்டு ஒருத்தருக்கு நீளமான கையும் அதோட சேர்ந்து சதுர வடிவத்துல அவங்க உள்ளங்கை அமைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்க ரொம்பவே சென்சிட்டிவ் ஆனவங்களாகவும் துணிச்சலானவங்களாகவும் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுறது உண்டு உள்ளங்கை வடிவம் வந்துட்டு செவ்வக வடிவமா சதுரத்துக்கு பதிலா செவ்வக வடிவமா இருக்கு அப்படிங்கிறவங்க தங்களோட மனசு என்ன சொல்லுதுன்னு முதல்ல கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் என்ன முடிவு எடுக்கணும் அப்படிங்கறத நிதானிச்சு முடிவு எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுவது உண்டு இந்த மனசு சொல்றத கேட்டு முடிவு எடுக்கிறவங்க நிதானமா முடிவு எடுத்தாலும் தனக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை சரியான நேரத்துல எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க நீளமான விரல் ஒருத்தருக்கு இருக்கு அப்படின்னா அது பேரார்வ குணத்தை குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது உண்டு அதுவே ஒருத்தருக்கு குட்டையான விரலா இருந்தது அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க ஒரு நல்ல தலைவருக்கான குணத்தை கொண்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறதோன்னு சொல்றாங்க மேலும் தகவலுக்கு எங்க சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி